Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. I am Rupaksh. So, in this session, we will solve the question paper. We will solve the exam for the assistant commandant exam. So, in this session, we will solve the question in this session. We will solve the 10 questions in this session. The first question is, what is the first question? Sitting arrangement. So, what is the question in this session? Six friends, A, B, C, D and F are seated in a circle facing center. If the F is between, a and D and C is between E and B, E is not between D and C, D is second left of C, which of the following, which of the following is the position of D. So, now we are going to friends with the Arab and A, B, C, D, E, F and our end matter and circle and the other end matter and the other end matter and the other end matter facing the center. Other lane and the condition could be there not be. F is between A and D. F and now nearly done and the F and now no A and D and the other end. अधैर तर ना कि C N O नेली था ना पंद्रह E मत्ते B मत्ते इधर ने, so C N O नेली था ना इधर E मत्ते B मत्ते इधर ने, next चीनो ने इन कोटी दर अंदरे E is not between the D and C E N O नो E N O ने ना पंद्रह D मत्ते C मत्ते इला, अधिक ना ने इन मर्ती ना इधर E तरफ बरतनी, E N O नो D मत्ते C मत्ते इला, next चीनो नेली दर अंदरे D is second left of C, so D N O ने ना इधर C दो यारने left नो so first left, second left. D is second left of C. Here is right and here is left. So now we have to do the first end. The circle is the same. The end is the six seats. We draw this diagram. So R is the same. We have to do the position of the position. Next end is the same. It is the same. Facing the center is the same. We have to do the same question. This position is the same. इका ये पोजीशन अली नान नोट्री सेंटर कड़ा फेस मारती थी नंदे नान राइट राइट आगते नान लेफ्ट तो लेफ्ट आगते हाँ का कि ये कड़े बरो देना का तपा राइट आगते ये कड़े बरो तो लेफ्ट आगते इधे अवे फ्रॉम सेंटर इधर ना की तंदरे नोट्री नानी अवे फ्रॉम सेंटर इधन इधो लेफ्ट आगते इधर राइट आगते � आकड़े राइट बरते आधे अवे आदरे ये कड़े लेफ्ट बरते ये कड़े राइट बरते आदर रिवर्स आगत हाँ कागी ये पोजीशन इंदर स्टार्ट मार दे उत्तमा सो नोटरी फर्स्ट ने ली दरे फर्स्ट ना वेन मार बोलना सी डी इज़ सेकंड लेफ्ट ऑफ़ सी अंतर ली दरे डी इज़ सेकंड लेफ्ट ऑफ़ सी सो ना विल सी ना � D and O end मरता है, second left अंदर एरने स्थान के इधर है, याद याद करें इंदा एरने ओरो, so नोटर याद करें इंदा वन दो, याद करें इंदा एरने दो, so एलिक बंद हुई, next end इधर अंदर है, F is between A and D अंतर है इधर नोटर, F और O एलिक इधर अंदर है, A मतलब D मतलब इधर अंतर है इधर है, so नोटर ना नो F ने इल तो कौन अंदर है, ये इल बरेक का � so, it is already space occupied, I will not be able to do this. Next chain is C is between E and B. So, C is between E and B. So, E is between E and B. So, E is between E and B. C is between E and B. So, we have this question. This is the condition. D is E is not between D and C. So, E is not between D and C. So, E is not between D and C. So, E is not between D and C. But, नम्मा आंसर है लीली दे अधिक एंड मरना नंद्रे ये वाला डू पोजीशन कैंसल मरे इंटरचेंज मरना बी इज़ बिटवीन सी इज़ बिटवीन ई एंड बी ई तरफ रखो बोधो ये वाला क्या नगते ई एंड औरो डी मते सी मते बर रहा सो नोटरे ये वाला पोजीशन फिक्स है तो याव तरह इधर पंद्रे डी एफ ए ई सी बी ये पोजीशन फर्स्ट राइट सेकंड राइट हाँ गधर आंसर है ना गत्ते आंसर ऑप्शन नंबर ए सेकंड तू द राइट ऑफ ए आ गत्ते हाँ का क्यों उतरा ऑप्शन नंबर ए आ गत्ते सो नोटरी इ तरह क्वेश्चन सीधा अग्नि वेंड मार्ब कंद्रे यावागलो इ तरह डायग्राम आकर एंड कोट रे इ तरह सिक्स कोट रे इ तरह आमले निम यावागलो इ पोजीशन इकड़ तो राइट आगते हैं, सो निम्न के रेफरेंस के इज़ आगते हैं, हाँ क्योंकि निम्न के एंड एंड जन आंतर कोटा का, अमल समास संख्या कोटा के इतरा डायग्राम हो करे, बेसा संख्या कोटा का सर्कल ना ड्रॉ मर रहे, इनके समास संख्या कोटा इतरा डायग्राम्स ने ड्रॉ मर रहे, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनी दे नोड़ा नोड़ a man is 24 years older than his son. In two years, his age will be twice the age of his son. Which one of the following is the present age of his son? 
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಏನಂದರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಮಗನ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಮಗನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರ ವಯಸ್ಸಿಂದು ಮಗನ ವಯಸ್ಸಿನ ಎರಡು ಪಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಇಂಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಎಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಳೆದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟು ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಗನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಏನಂದರೆ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಎಫ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಟು ಎಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಗನ ಪ್ರೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ತಂದೆದು ವಯಸ್ಸು ಈಗಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಆಯಿತು ತಂದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತನ್ನು ಹದಿನಾರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಗನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ನೀವು ಹದಿನೆಂಟು ಅಂತ ತೊಗೊರಿ ಆಗ ತಂದೆ ಇದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಹದಿನೆಂಟಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ಆಯಿತು ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈಗ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರಿ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಮಗನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆ ವಯಸ್ಸು ನಲ್ವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತಾರನ್ನು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ
ನಮಗೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕಂಡಿಡ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎವರೇಜ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಬರೋಣ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬರೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇವನು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಚೈಲ್ಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರಾದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಜನ ಹುಡುಗರಾದರು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಐದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನೆಂಟು ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಎಷ್ಟು ಆಯಿತಪ್ಪ ಮೂವತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಆದರೆ ಫೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಐದು ಅಂದರೆ ಐದು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹಾಗಾದರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಏಜನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಏಜ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ನಂಬರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಂಬರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಅಂಕಿದು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ತೊಗೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಟೆನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗೇನು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕುಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನ್ನು ಕುಡಿಸೋಣ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಲೆವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ವೈ ಇದೆ ಟೆನ್ ವೈ ಇದೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಲೆವೆನ್ ವೈ ಆಯಿತು ಸೊ ಲೆವೆನ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಂಕಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಆಪ್ಷನಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಡಿಜಿಟ್ ನಾವು ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಲೆವೆನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಲೆವೆನ್ ಲೆ ಲೆವೆನ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಲೆವೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆವೆನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಕೂಡ ಲೆವೆನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಹನ್ನೆರಡು ತೊಗೊಳ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಸೊ ನಲ್ವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಅವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅದು ಟೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟಿಗಿರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಮನೆಯಿಂದ ರೆಸಾರ್ಟಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಮ್ನ ಇಕ್ವಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿತ್ತು ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಇತ್ತು ಫೋರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಡನ್ ಅವರ್ ಒನ್ ಅವರು ಟು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಒನ್ ಅವರ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಲ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದ್ರದ್ದು ಎಂಟೈದಲೇ ಒಂಬತ್ತೈದಲೇ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದಷ್ಟೇ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಐದು ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟೈದಲೇ ನಲ್ವತ್ತು ಎಂಟೈದಲೇ ನಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕೊಂಬತ್ತಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಪ್ಪ ಡಿಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ನನಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕಲೇ ಮೂವತ್ತಾರು ಹಾಗಾದರೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಇಂಟ್ ನಲ್ವತ್ತೈದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಏಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೈನ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಿನಿಷ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡೇಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಟಿ ಡೇಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಫಿನಿಷ್ ದ ವರ್ಕ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಜನ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಕೆಲಸನ
ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಹದಿನೈದರಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಯೂನಿಟ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಝಡ್ ಅನ್ನು ಅವನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನೈದು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೂರು ಜನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ತೇಳನ್ನು ಎಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಶೇಷ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೂರಲೇ ಮಾಡೋಣ ಮೂರೇಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರೇಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಮೂರಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಹನ್ನೊಂದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಆಯಿತು ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಳಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತೇಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಮಾಡೋಣ ಏಳು ನಾಲ್ಕಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಂದು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಳೆದ್ರೆ ಮೂರು ಸೊ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಉಳಿತು ಅಗೇನ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನ್ನು ಮೂವತ್ತೇಳರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತೇಳಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹುಡುಕಬೇಕು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ ಇದೆ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಉಳಿಯತ್ತಪ್ಪ ತರ್ಟಿ ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಶೇಷ ಏನು ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಬಾಜಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಂಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಷ್ಟು ತರ್ಟೀನ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಅಂಕಿ ಇದೆ ಅದರದ್ದು ಅದರದ್ದು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಳೆದಿದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟ
ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋತೀನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ನ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಐದು ಆರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಸೊ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಸೊ ಇವಾಗ ಐದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಪೋಸಿಟು ಆರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಇದನ್ನು ರೆಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಟು ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಒನ್ ಪಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನೋ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮಾತ್ರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ನಿಂದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಏಳು ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಲೆವೆನ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಲೆವೆನ್ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಏಳಿತ್ತು ಎರಡು ಒಂಬತ್ತಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರೈಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಬತ್ತಿತ್ತು ಒಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಲೆವೆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂದ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ನಡ್ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಮೂರು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಫಿಗರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿಲ್ಲ ಝೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡ